Dear kids, hope you all are doing great. Welcome to our online classes. So here your Priyanka Miss is again with you to conduct the class on English. Today we are going to discuss one of the very interesting topics in English grammar and that is noun. Ajke amra Grammar er shopche interesting je portion ti ache sheti holo noun ebong ajke amra noun niye alochona korbo eto din dhore to amra vowel consonant niye onek gulo class korechi tai na so let us do something different tole ajke cholo amra arekta notun kichu practice kori so before starting the class i would like to tell you one thing that I know you all are doing very well in every class I saw your potential and your attendance that uh, you are really very uh, excited whenever it is about English grammar class okay uh, so similarly today's class is nothing difficult for you okay আজকের আমরা যে ক্লাসটি করব সেটিও আসলে তোমাদের জন্য কঠিন কোনো কিছুই হবে না আর নিস তো জানি তোমরা বরাবরের মতোই নতুন যে কোনো কিছুকে খুব ইজিলি তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে পারো তাই না সো আজকে আমরা নাও নিয়ে খুব ছোট্ট একটা ক্লাস করব এটা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করার কোনো কিছুই নেই তোমরা শুধু মন মনোযোগ দিয়ে মিসার কথাগুলো শুনবে ওকে অ্যান্ড ফর ইউর পেটো এক্সপিরিয়েন্স ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর এক্সারসাইজ বুক অ্যালোম উইথ ইউর পেন্সিল অ্যান্ড ইরেজার ওকে বেবিস তোমরা তোমাদের সাথে পেন্সিল ইরেজার এবং খাতা নিয়ে বসতে পারো ওকে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ ইট দেন ওকে আর যদি তোমরা চাও যে না মিস আমি আমরা শুধু আজকে নাউন সম্পর্কে শুনেই যাব দ্যাটস অলসো ফাইন আজকে আমরা নাও নিয়ে খুব বেশি কথাবার্তা বলবো না আজকে শুধু আমরা জানব হোয়াট ইজ নাউন অ্যান্ড হাউ ক্যান উই ফাইন্ড এনি নাউন ইন এ সেন্টেন্স ওকে আজকে আমরা জানব নাউন কারা নাউন কাকে বলে এবং একটা সেন্টেন্সে আমরা কিভাবে নাউনগুলোকে খুঁজে বের করতে পারবো যেহেতু আমরা এরপরে আরও ক্লাস করব নাউনের উপর তাই আজকে আমরা শুধুমাত্র নাউন কাকে বলে নাউন কোনগুলো সেগুলোই আজকে শুধু আমরা জানব ওকে সো ডু ইউ ফাইন্ড ইট ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট তোমাদেরকে মনে হচ্ছে আজকের ক্লাসটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হবে অনেক কঠিন হবে নো নট অ্যাট অল এটা মোটেও কঠিন কিছু হবে না ওকে সো অল দ্যাট ইউ নিড ইস টু হ্যাভ প্যাশেন্স অ্যান্ড হ্যাভ দ্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড কারেজ দ্যাট ইয়েস আই উইল মেক ইট আউট সাকসেসফুলি ওকে ওকে দেন লেটস গিট স্টার্ট ইট ওকে বেবিস সো ইট ইস এন ও ইউ এন noun i repeat n o u n noun i hope you have already noted it down okay so the topic is the noun um noun mane ki so at first we should go through the definition okay je kono kichu porar age je kono jinish somporke jante hole amader shobar age ki jante hoy je ei jinish ta ki eta kake bole ha to choto khato ekta porichoy to dorkar hoy tai na emnite noun bolle to ar amra to age theke to ar noun pore pore ashini tai na to amader to age jante hobe je noun jinish ta ki tai na okay so we um are we all ready amra ki ekhon shobai ready noun ta janar jonne yes we all are ready okay so uh, let us see what's the definition of noun okay baby a noun is a person thing or place a noun is a person thing or place ekta noun mane holo ekjon byakti কোনো জিনিস বা জায়গা আমি আবার বলছি নাউন মানে হলো কোনো জিনিস জায়গা বা যে কোনো মানুষ কঠিন লাগছে আসলে নাউন মানে হলো যে কোনো মানুষের নাম যে কোনো জিনিসের নাম 
অথবা যে কোনো জায়গার নাম কে যে নামে ডাকলে আমি বুঝবো যে এটা রাঙ্গামাটি যে নামে ডাকলে আমি বুঝবো যে এই মানুষটার নাম নেটি চাকমা অথবা যে নামে আমি ডাকলে বুঝবো যে এই মেয়েটির নাম প্রিয়াল চৌধুরী অথবা যে নামে আমি ডাকলে বুঝবো যে এটির নাম চেয়ার এটির নাম টেবিল তার মানে নাউন মানে হলো যে কোনো কিছুরই নাম যে শব্দ দিয়ে আমরা কোনো কিছুকে ডাকি সেটাই হচ্ছে নাউন আর নামকে ইংরেজিতে গ্রামারের ভাষায় অর্থাৎ ইংরেজি গ্রামারে যে কোনো নামকে নাউন বলা হয় এখন বুঝতে পেরে তো পেরেছ সো দ্য নেম অফ এনিথিং ইজ নাউন তার মানে যে কোনো নামই হলো নাউন অর্থাৎ এই নামটি যে কোনো কিছুরই নাম হতে পারে হতে পারে তোমার বন্ধুর নাম হতে পারে তোমার মিসের নাম হতে পারে তোমার সারের নাম হতে পারে তোমার স্কুলের নাম তাহলে চলো আমরা আরেকটা ডেফিনেশন লিখে নিই যে নাউন মিনস দ্য নেম অফ এনিথিং অর দ্য নেম অফ এনিথিং ইজ কলড নাউন তাহলে আমরা কি বলতে পারবো না যে আমরা যে কোনো নাম শুনলেই আমরা কি বলতে পারবো যে এটা নাউন হ্যাঁ কারণ ইংরেজি গ্রামারে বলা হয় যে যে কোনো নামই হলো নাউন দ্যাট মিন্স নেম ইজ ইজ টু নাউন তাহলে তোমরা এতক্ষণ মিস যা যা লিখেছি বোর্ডে এগুলো সবই ভুলে যাও শুধুমাত্র একটা কথা মাথায় রাখো যে নাম মানেই হলো নাউন নাম সমান সমান নাউন ওকে তাহলে মিস এখন কি লিখেছি দেখো তো নেম ইজ নাউন নাম হলো নাউন নেম মিন্স নাউন নামের অর্থ হলো নাউন এখন কি তাহলে আমরা আর ভুলব নাউন কি নাউন হলো যে কোনো নাম সেটা আমার নাম তোমার নাম স্কুলের নাম খাবারের নাম মায়ের নাম বাবার নাম বাড়ির নাম ঘরের নাম জায়গার নাম রেস্টুরেন্টের নাম পার্কের নাম কার্টুনের নাম বইয়ের নাম যে কোনো নাম ওকে যে কোনো শব্দ দিয়ে যদি তুমি কোনো কিছুকে ডাকলে সেটি তুমি বুঝতে পারো তার মানেই হচ্ছে সেটি নাউন তাহলে চলো আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখি নি দ্যাট ইস সি সাম অফ দ্য এক্সাম্পলস অফ নাউন ওই তো আমরা শিখে তো গেছি নাউন মানে কি নাউন মানে হলো নাম তাহলে চলো এখন আমরা কয়েকটা নাম লিখি লেট ইস রাইট সাম অফ দ্য নেমস অ্যাজ নাউন অ্যাস উই নো এনি নেম ইজ নাউন আমরা যেহেতু জানি যে যে কোনো নামই হচ্ছে নাউন তাহলে চলো আমরা কয়েকটি উদাহরণে দেখিয়ে দিই যে নাউন কোনগুলো হতে পারে সো এখানে মিস ই এক্স দিয়েছি ই ডু ইউ নো হোয়াট ডাজ ইট মিন ই এক্স ইজ দ্য শর্ট ফর্ম অফ এক্সাম্পল এক্সাম্পল মিনস উদাহরণ তাহলে চলো আমরা কয়েকটা নাম লিখে ফেলি আমরা পারবো তাহলে চলো কি কিসের নাম দিয়ে আগে শুরু করব আগে চলো বাবা মাদেরকে আমরা কী নামে ডাকি বাবা মায়ের নামেই তো ডাকি তাই না তাকে ডাকলে একজন মানুষকে যদি আমি বাবা ডাকি তার মানে আমি বুঝি যে হ্যাঁ উনি আমার জোর আমার কোনো কথাই কখনো ফেলতে পারেন না উনি হচ্ছেন সেই মানুষটি যিনি সব সময় আমার জন্য অফিস থেকে ফেরার সময় চকলেট আমি যা যা খেতে পছন্দ করি সেটা নিয়ে আসে যাকে আমি হুট হাট ফোন করেই বলি বাবা আজকে মা আমাকে বকেছে বাবা আজকে আমার জন্য এটা লাগবে বাবা তুমি কখন আসবে বাবা এখন তুমি কোথায় তাহলে সেই মানুষটি হচ্ছে আমি বা আমার বাবা ওকে সো যে মানুষটাকে আমি হুট হাট ফোন করে এটা ওটা চাইতে পারি তিনি হচ্ছেন আমার বাবা তো ওই মানুষটাকে আমি কি নামে ডাকি বাবা নামে ডাকি তাহলে বাবা কি একটা নাউন ইয়েস বাবা ইস অলসো এ নাউন ওকে সো বাবাকে তো আমরা আমাদের বাসায় বাবা ডাকি তাই না আমাদের বাসায় আমাদের ভাষায় দুটোতেই আমরা বাবা ডাকি কিন্তু সবাই কি বাবাকে বাবা বলে ডাকে কেউ কেউ বাবাকে পাপাও ডাকে তো তাহলে পাপা কি নাউন হবে না ইয়েস তাহলে পাপাও নাউন তাহলে যারা ফাদার ডাকে ইংরেজিতে তো বাবাকে ফাদার বলা হয় তাহলে ফাদার কি একটা নাউন না ইয়ে তাহলে আমরা যদি লিখি ফাদার দ্যাট মিন্স ইট ইস অলসো আ নাউন তো একইভাবে যদি আমরা ধরো আমাদের বাসায় আমরা এমন একজন একজন মানুষ থাকেন অথবা এমন একজন ভদ্র মহিলা থাকেন যার কাছে আমরা সব সময় এটা ওটা খাওয়ার বায়না করি আজকে আমাকে এটা বানিয়ে দেবে আজকে টিফিনে আমি এটা নিয়ে যাব কালকে আমাকে এই এই কেকটা করে দেবে কালকে আমি বিরিয়ানি খেতে চাই এসব কথা আমরা কাকে বলি যে মানুষটাকে আমরা বলি তাকে আমরা কি নামে ডাকি বলো আমরা এগুলো কার কাছে বলি হুম কার কাছে বলি 
অবশ্যই আমরা যার কাছে আমরা এই কথাগুলো বলি তাকে আমরা মা বলে ডাকি তাহলে মা কি একটা নাউন হবে কারণ মা মা হচ্ছে ওই মানুষটার নাম অর্থাৎ তার একটা নির্দিষ্ট নাম আছে কিন্তু আমি তো তাকে মা নামেই ডাকি তাই না তাহলে মাও একটা নাউন তার মানে মাদার ইজ অলসো আ নাউন ওকে আচ্ছা তারপর ধরো আমরা যেগুলো খেতে খুব পছন্দ করি হ্যাঁ ওইগুলো তো বিভিন্ন রকম নাম থাকতে পারে তাই না মনে করো খাবার যেমন ফর এক্সাম্পল মিসের খুব পছন্দ পিজ্জা খেতে তাহলে মিস পিজ্জা খুব পছন্দ করি তাহলে আমি একটা খাবারকে কি নামে চিনছি আর সব খাবারের নাম তো একই হতে পারে না তাই না প্রত্যেকটা খাবারেরও আলাদা আলাদা নাম থাকে এই নামগুলোই হচ্ছে এক একটি নাও তাহলে ঠিক সেরকম দেখো খাবারের নাম পিজ্জা বার্গার আইসক্রিম চকলেট তারপর আর কি খাই আমরা কেক এগুলো সবই হচ্ছে নাও তাহলে চলো আমরা কয়েকটা খাবারের নামও লিখে ফেলি তোমরা মিস তো লিখব মিসের পছন্দের খাবারের নাম তোমরাও তোমাদের পছন্দের খাবারের নামগুলো লিখতে পারো কারণ যে কোনো নামই হলো নাউন আর আজকে আমরা শুধু নাউনগুলোই লিখব এ তো লিখেছি আমরা খাবার পিজ্জা আইসক্রিম এবার চলো আমরা কয়েকটা জায়গার নাম লিখি হ্যাঁ যেমন ধরো আমরা কোথায় থাকি রাঙামাটি আবার আমাদের বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি ঢাকা আবার এই যে মনে করো ধরো মিস মিস আগে কোথায় থাকতাম কাপ্তাই তাহলে কাপ্তাই রাঙামাটি ঢাকা কিংবা ধরো আমরা কোন দেশে থাকি বা আমাদের দেশের নাম কি দ্য নেম অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ বাংলাদেশ সো বাংলাদেশ ইজ অলসো এ নাউন তাহলে চলো আমরা কয়েকটা দেশের নাম আর জায়গার নাম লিখে ফেলি সো আমরা প্রথমে লিখলাম বাংলাদেশ কজ বাংলাদেশ ইজ দ্য নেম অফ আওয়ার কান্ট্রি তারপর চলো তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো জায়গার নাম লিখতে পারো ওকে হতে পারে এটা তোমার নানার বাড়ি হতে পারে তোমার দাদুর বাড়ি হতে পারে তোমার আন্টির বাড়ি ওই জায়গাটার নাম লিখলেই হবে ওকে সো এবার চলো আমরা কয়েকটা কার্টুনের নাম লিখি হ্যাঁ কার্টুন তো বললাম মিস তো বলেছি যে যে কোনো নামই নাউন তাহলে কার্টুনের নামও তো নাউন হবে তাই না যেটা নাম সেটাই একটা নাউন তো আমরা কোন কার্টুনটা বেশি দেখতে পছন্দ করি ডোরা আর কি আছে ডোরা আছে তারপর সন্দা শিয়া আছে তারপর আর কি আছে আর আর কি কী থাকতে পারি মিনা কার্টুন মিসদের সময় তো মিসরা মিনা কার্টুন খুব পছন্দ করতাম তারপর আর কি থাকতে পারে মনে করে দেখো ডরিমন ইজ এন ইট এ নেম অফ আ নাউন ইজ এন ইট এ নেম অফ আ কার্টুন ইফ ইটস দ্য নেম অফ কার্টুন ইফ ইটস দ্য নেম দ্যান ইটস দ্য নাউন তাহলে চলো আমরা আরও কয়েকটা কার্টুন যেমন ডরেমনের নাম লিখি হ্যাঁ সো আরও অনেক কার্টুন আছে না যেমন ধরো দ্য লিটেল কৃষ্ণ আছে শিবা আছে রুদ্র আছে তাই না সো এভাবে যে কোনো কিছুর নামই হয়ে যাবে নাউন আর আমরা কোন স্কুলে পড়ি আচ্ছা আমাদের স্কুলের নাম কি লেকার্স পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ তাহলে আমার লেকার্স পাবলিকও হবে একটা নাউন কেন কারণ এটা আমাদের স্কুলের নাম তাহলে চলো আমরা আমাদের স্কুলের নামটা লিখে ফেলি তো এভাবে আমরা যে কোনো কিছুর নাম শুনলে আমাদের মাথায় আমরা এটা ধরে নেব আমাদের মাথায় সবসময় আমরা এটা রাখবো এটা হলো নাউন ইংরেজিতে এটাকে নাউন বলে এ তোমার নাম যদি নেকি হয়ে থাকে তাহলে নেকি একটা নাউন তোমার নাম যদি প্রিয়াল চৌধুরী হয়ে থাকে সেটাও নাউন যেমন মিসের নাম প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়া তো প্রিয়াঙ্কা বড়ুয়াও একটা নাউন আবার দেখো তোমাদের ইশিতা মিস আছেন আরও কোন কোন মিস আছেন তোমাদের অপু মিস আছেন তারপর তোমাদের লুপনা মিস আছেন তাহলে এই যে তোমরা মিসদেরকে যে নামে ডাকো সেটাই হচ্ছে নাউন ওকে হ্যাঁ সেটা তোমার বন্ধুর নাম হতে পারে খাবারের নাম হতে পারে জায়গার নাম হতে পারে তোমার পছন্দের কার্টুনের নাম হতে পারে বইয়ের নাম হতে পারে তো যে কোনো নামই হলো নাউন ওকে সো দ্যাটস অল ফর টুডে উই উইল মিট ভেরি সোন অন দ্য নেক্সট ক্লাস অ্যান্ড অন দ্যাট ক্লাস উই উইল সলভ হাউ টু ফাইন্ড দ্য কারেক্ট নাউন আউট ইন এ সেন্টেন্স ওকে আমরা আমাদের আগামী ক্লাসে দেখব পুরো একটি সেন্টেন্স থেকে আমরা কোনটি নাম এবং ওই নামকে আমরা আন্ডারলাইন করব অর্থাৎ আমরা নাউন আন্ডারলাইন করব ওকে আই হোপ আমরা সেটা খুব ভালোই পারবো সো দ্যাটস অল ফর টুডে সো হোপ উই উইল মিট ভেরি সুন টিল দেন স্টেবেল অ্যান্ড টেক কেয়ার